parathyroid glands. Hey friends, in this video we are going to study about parathyroid glands. And in the previous video we have already covered about thyroid glands and introduction to the hormones. So let's start with what are parathyroids or parathyroid glands. Basically if we see the diagram that where it lies, so uh, in the region of trachea, in the region of neck actually they are present. So here is a diagram to illustrate the presence of parathyroid gland. Here we can see this is the posterior side of pharynx. So the neck ki position hoti hai, gale ki position hoti hai body ki, wahan pe jo uh, pharynx wala hissa hai, aage ki aur, to ye piche ka hissa hai, posterior side hai pharynx ka. And we can see these are the two lobes of thyroid gland तो ये दो lobes हैं thyroid gland के पीछे की तरफ से posteriorly अगर हम neck की और देखें internal structure में तो we can observe कि यहाँ पे जो दो glands हैं thyroid के उनके बीच में there are four small oval glands known as parathyroid glands तो ये जो चार small जो है two uh, glands, so two small uh, glands which are embedded in each lobe of thyroid glands are known as parathyroid glands. So, this is the position of thyroid gland. Ki, this is esophagus and this is the trachea. So, we will see from the posterior side of pharynx. Ki aur se so, this is how we can indicate the uh, uh, position of parathyroid glands. Now, uh, these glands are uh, very much they are related to the thyroid gland in ka in ke saath bahut hi ek important connection hai function hai and they are embedded in them so let's study about them first of all let's see about their origin so this is the parathyroid gland these are the parathyroid glands they are four in number so first of all if we see their origin ki wo kahan se develop hue hain so they develop from endoderm of embryo hame pata hai ki teen germ layer hoti hai exo exoderm endoderm mesoderm to endoderm se ye develop hote hain like thyroid glands thyroid gland also develop from endoderm and they also develop from the endoderm of embryo agar inki position aur structure dekha jaye to we have already seen that these are four in number ye char hote hain oval shaped hai oval shaped glands hain jo ki wholly or partially embedded hai thyroid glands mein hame pata hai ki thyroid gland ke andar jo hai partially ya puri tarah se jo hai embedded hai unme unke unke beech mein lage hue hain and two glands of parathyroid gland are present in each lobe of thyroid gland to har there are two lobes of thyroid gland to un dono lobes mein se हर एक लोब के अंदर दो दो पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं हर एक लोब के अंदर दो दो पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं राइट अगर हर एक लोब की बात की जाए हर एक सॉरी पैराथायराइड ग्लैंड की बात की जाए तो हर एक जो पैराथायराइड ग्लैंड है जो स्मॉल ओवल चार स्ट्रक्चर्स हैं तो हर एक की बात की जाए तो ईच स्मॉल बहुत छोटे होते हैं 0.5 ग्राम की इनकी वेट होती है एंड दे आर येलो कलर्ड this is a significant कि वो yellow colored होते हैं क्योंकि जो thyroid glands हैं वो brownish red color के होते हैं so because thyroid glands these thyroid glands are brownish red in color and these parathyroid glands are actually yellow colored and they are very small about 0.5 gram in weight and it was first reported by Raynard तो जो scientists जिन्होंने से सबसे पहले report किया था and the scientist is known as Ray Nard. So Ray Nard first of all reported this structure of parathyroid gland. अगर हम इनका transverse section देखें कि जो ये thyroid gland के small over structure है इनका transverse section देखें तो we can see this is the transverse section of a parathyroid gland. ये सिर्फ एक है इस तरह के चार और भी structures present हैं. Right? तो ये एक का अगर हम transverse section करेंगे so we can see there are compact masses of cells uh, which are present in them and they are two types there are basically two types of cells present in the parathyroid gland the one is this small these blue colored small cells these are called as chief cells or principal cells so these chote chote blue color ke cells and chief cells or principal cells kaha jata hai and the, on the on the other hand these large size cells are known as oxyphil cells or eosinophil cells so chief cells or principal cells are the small cells while the large cells are the oxyphil cells so and the other other than that ye blood capillaries jo hain inke paas present hoti hain 
एंड इट्स अ कैप्सूल क्योंकि एक तरह से एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड में हम शो कर सकते हैं राइट सो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन कंटेनिंग ऑफ चीफ सेल्स और प्रिंसिपल सेल्स एंड द अदर वन इज द ऑक्सीफिल सेल्स ऑक्सीफिल सेल्स का ज्यादा फंक्शन पता नहीं है अभी तक लेकिन जो चीफ सेल्स का फंक्शन है इनका मेन फंक्शन है क्योंकि प्रिंसिपल सेल्स भी हैं तो इनका फंक्शन है पैराथायराइड ग्लैंड में जो है हार्मोन को सिक्रेट करना जो इनका हार्मोन है उस चीज को सिक्रेट करना राइट right. अब ये जो पूरे के पूरे मासेज ऑफ सेल्स है दीज आर अरेन्ज इन डेलीकेट कनेक्टिव टिश्यू कैप्स्यूल्स तो ये जो सारे सेल्स हैं ये एनक्लोज हैं बाय डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू कैप्स्यूल्स और इसका जो स्ट्रक्चर है ये जो ट्रांसफर सेक्शन है जो स्ट्रक्चर है इट वाज गिवन बाय सैंड स्ट्रॉम इन 1880 सो सैंड स्ट्रॉम वाज द साइंटिस्ट हु गेव द ट्रांसफर सेक्शन और द स्ट्रक्चर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स द हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड सो जो पैराथायराइड ग्लैंड है उनके जो चीफ सेल्स है उनका काम है टी टी एच हॉर्मोन को सिक्रेट करना ऑल्सो नोन एज पैराथॉर्मोन हॉर्मोन सो पैराथॉर्मोन इज अ काइंड ऑफ हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड एंड दिस हॉर्मोन इज ऑल्सो नोन एज कूलिप्स हार्मोन तो पैराथॉर्मोन हार्मोन को कूलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवर जेम्स कूलिप तो जेम्स कूलिप ने इसको डिस्कवर किया था इस हार्मोन को सो दैट्स व्हाई पीटीएच और पैराथॉर्मोन हार्मोन इज आल्सो नोन एज कूलिप्स हार्मोन अब ये जो हार्मोन है ये केमिकली किस तरह का अगर इसकी केमिकल नेचर हमें पता करनी हो कि व्हाट्स द केमिकल नेचर ऑफ दिस हार्मोन सो इट्स अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन पॉलीपेप्टाइड का मतलब है कि जो एमाइनो एमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी लिंकेज जो होती है उन चेन्स की वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से होती है सो so एक प्रोटीनियशियस काइंड ऑफ हार्मोन है सो वी कैन से इट्स अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन ऑफ अबाउट एटी फोर एमाइनो एसिड्स तो एटी फोर एमाइनो एसिड्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं वी हैव ऑल्सो स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट टी सी टी विच इज थारो कैल्सिटोनिन इट्स इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन ऑफ अबाउट थर्टी टू और आई गेस थर्टी फोर एमाइनो एसिड तो वो इस तरह से बना होता है तो वो भी उसकी और इसकी नेचर सेम है रिमेम्बर थारो कैल्सिटोनिन ऑफ थारॉयड ग्लैंड एंड पैराथॉर्मोन हॉर्मोन ऑफ पैराथॉयड ग्लैंड दोनों ही पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन है लेकिन ये जो हॉर्मोन है इट्स अबाउट एटी फोर एमाइनो एसिड से बना होता है सो दीज आर दी हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय पैराथॉर्मोन पैराथॉयड ग्लैंड बाय मेनली चीफ सेल्स राइट अब ये जो हार्मोन है इसका काम क्या है फंक्शन क्या है किस तरह से वर्क करता है बॉडी के अंदर तो हमें पता है कि हार्मोन है तो ब्लड और लिम्फ के थ्रू ही जो है ये अपना फंक्शन करेगा तो इसका फंक्शन जो है एक मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करता है जिसको हम फीडबैक कंट्रोल कहते हैं या फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं अब फीडबैक कंट्रोल या फीडबैक मैकेनिज्म में होता क्या है कि जब भी जो ब्लड के अंदर मेनली पैराथॉर्मोन हॉर्मोन का काम हमेशा याद रखना है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इसका काम सिर्फ कैल्शियम की मात्रा को जो है ब्लड के अंदर इंक्रीज करते जाना है दैट्स द ओनली फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन हार्मोन। तो ये जो है किस तरह से जो है इसका फंक्शन शुरू होगा जैसे ही बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड के अंदर कम हो जाता है देन नॉर्मल लेवल नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज एट टू नाइन मिलीग्राम पर हंड्रेड एम ऑफ ब्लड तो इतना जो कैल्शियम है ब्लड के अंदर हमेशा नॉर्मल लेवल में प्रेजेंट होना चाहिए अगर उस लेवल से कम कैल्शियम हो जाता है ब्लड के अंदर उस टाइम पे जो है स्टिमुलेशन होती है पैराथॉरॉइड ग्लैंड में जो कि पैराथॉर्मोन हार्मोन को सिक्रेट करने में हेल्पफुल होती है और इसका काम होता है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड अब जो पैराथॉर्मोन हॉर्मोन है इसका काम हो गया कैल्शियम को बढ़ाना कैल्शियम की जब लेवल बहुत ज्यादा ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी होती जाएगी होती जाएगी क्योंकि इसका काम है एक बार स्टार्ट हो गया तो वे होता जाएगा करता जाएगा तो ये इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है बॉडी के अंदर जो है थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने टीसीटी को सिक्रेट करेगा टीसीटी इज थारो कैल्सिटोनिन जो कि ज्यादा जो सिक्रेशन होती है पीटीएच की जो कि कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रही होती है उसको इनहिबिट करेगा सो कन्वर्सली ए राइज इन ब्लड कैल्शियम इनहिबिट दी सिक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन हार्मोन तो जैसे ही जो है ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल से 
जो नॉर्मल लेवल आई हैव टोल्ड यू इन ब्लड 8.4 टू 9.4 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पर 100 एम ऑफ ब्लड जो है प्रेजेंट रहना चाहिए इससे ज्यादा एक्सीड करने पे क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा राइज हो गया नॉर्मल लेवल से ज्यादा अमाउंट में जो है कैल्शियम हो गया तो उस चीज को जो है इनहिबिट करने का काम जो है थारोकैल्सिटोनिन का स्टार्ट हो जाता है तो ज्यादा जब कैल्शियम ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो जो सिक्रेशन है पीटीएच की पैराथॉर्मोन हार्मोन और कुलिप्स हार्मोन की वो इनहिबिट हो जाती है सो दिस इज अ काइंड ऑफ फीडबैक कंट्रोल तो ये फीडबैक कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लो लेवल जैसे ही कैल्शियम का होता है तो ये स्टिम्युलेट हो जाती है अगेन अगर इसको हम प्रॉपरली समझें कि पैराथॉर्मोन हार्मोन किस तरह से कैल्शियम को जो है इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर सो so, पैराथॉर्मोन हार्मोन को जो है इस इस एक चार्ट के थ्रू हम बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं जैसे ही बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर लेवल ऑफ कैल्शियम जो है कम हो गया उसी टाइम पे क्या होना है स्टिम्यूलेशन होनी है फीडबैक कंट्रोल के थ्रू देर इज इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ पैराथॉर्मोन हार्मोन और कुलिप्स हार्मोन ऑफ पैराथॉयरॉयड ग्लैंड इंक्रीजेस तो पैराथॉयरॉयड ग्लैंड जो है पैराथॉर्मोन हार्मोन को रिलीज कर देगा अब इस हार्मोन का काम है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड तो देर आर थ्री डिफरेंट मेथड्स बाय व्हिच इट कैन इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स तो हड्डियों से क्या करेगा बोन्स से कैल्शियम की जो है सेपरेशन को इंक्रीज कर देगा जिससे कि जो बोन्स के अंदर से जो कैल्शियम है वो ज्यादा निकले और ब्लड के अंदर जाए और इस तरह की प्रोसेस को जो है ओस्टियोक्लास्ट कहा जाता है सो इंक्रीज इन रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स ओस्टियोक्लास्ट इज वन ऑफ द मेथड बाई विच देर इज एन इंक्रीज ऑफ लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज डन बाय पैराथॉर्मोन हॉर्मोन अब इसका दूसरा तरीका क्या है दूसरा ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे जो है एब्जॉर्बन को ये इंक्रीज कर देता है कैल्शियम की सो इंक्रीज एब्जॉर्बन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन ताकि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करे कैल्शियम को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम पहुंचाता जाए क्योंकि इन्होंने पीटीएच का काम है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड राइट तो ये दो तरीके हो गए तीसरा तरीका है कि एक्सक्रीशन के टाइम पे क्या करता है कैल्शियम को कम कर देता है एक्सक्रीशन में यूरिन में जो है कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है तो एक्सक्रीशन डिक्रीजेज एक्सक्रीशन दिस इज द साइन ऑफ डिक्रीज सो देर इज अ डिक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम बाय किडनीज तो किडनीज के अंदर जो है कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम कर देता है ताकि कैल्शियम जो है यूरिन के थ्रू कम बाहर जाए और ज्यादा से ज्यादा ब्लड के अंदर प्रेजेंट हो सो दीज आर द्री डिफरेंट मैथड इट अटैक्स ऑन बोन्स इंटेस्टाइन एंड किडनीज पैराथॉर्मोन हॉर्मोन मतलब अटैक में एक तरह से स्टिम्युलेट करता है उनको फंक्शन करने के लिए करवाता है ताकि जो है कैल्शियम का लेवल जो है वो नॉर्मल अमाउंट तक पहुंच जाए सपोज दिस इज द नॉर्मल अमाउंट 8.4 टू 9.4 मिलीग्राम पर 100 एम ऑफ ब्लड राइट तो ये जो है नॉर्मल लेवल है कैल्शियम का अगर नॉर्मल लेवल से कम लेवल हो जाए कैल्शियम का उस टाइम पे पीटीएच जो है स्टिम्युलेट हो जाता है ये तीन डिफरेंट एक्टिविटीज करता है सो so दैट जो कैल्शियम है वो नॉर्मल लेवल तक पहुंच जाए लेकिन क्योंकि ये जो है होता जाएगा ये प्रोसेस इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है पीटीएच चलता जा रहा है रिलीज होता जा रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा जैसे ही कैल्शियम का लेवल राइज करता जाएगा और करना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे क्योंकि नॉर्मल लेवल अटेन हो चुका है इससे भी ज्यादा कैल्शियम जो है बार बार रिलीज हो रहा है तीनों डिफरेंट मेथड से तो क्या हो जाएगा पीटीएच हॉर्मोन की जो सिक्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी सो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड राइजेस टू दीज थ्री मैथड्स एंड ड्यू टू विच रिलीज ऑफ पैराथॉर्मोन हार्मोन बाय पैराथॉयरॉयड ग्लैंड डिक्रीजेस तो रिलीज जो है वो कम हो जाएगी जिसके कारण कुछ टाइम बाद क्या होगा फिर से जो लेवल है वो कैल्शियम का कम हो जाएगा ब्लड के अंदर एंड अगेन इट स्टिम्युलेट्स पैराथॉयरॉयड ग्लैंड टू रिलीज पैराथॉर्मोन हार्मोन एंड अगेन दिस साइकिल गेट्स रिपीटेड अब इस चीज के अंदर यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जो की है टीसीटी टीसीटी अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो यू गेट टू नो कि टी सी टी इज द थारोकैल्सिटोनिन हार्मोन ऑफ थारॉयड ग्लैंड सिक्रेटेड बाय सी सेल्स और पैराफोलिकुलर सेल्स एंड इट्स फंक्शन इज टू डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम क्योंकि जैसे ही कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से राइज करता जाता है तो उस चीज को इनहिबिट करने का काम जो है वो टी सी टी का है तो वो पीटीएच के ऑपोजिट काम करता है टी सी टी 
जैसे ही पैराथोर कैल्शियम लेवल कम हुआ तो ये एक्टिवेट हो जाएगा कैल्शियम लेवल हद से ज्यादा हो गया तो टीसीटी एक्टिवेट हो जाएगा राइट right? तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं एज वी कैन सी सो यहाँ पे रिलीज ऑफ पीटीएच डिक्रीजेस एंड रिलीज ऑफ टीसीटी इंक्रीजेस एंड दैट्स हाउ द साइकिल अकर्स सो दिस इज अ काइंड ऑफ फीडबैक कंट्रोल और फीडबैक मैकेनिज्म एंड हाउ एंड दिस इज हाउ पीटीएच एक्चुअली वर्क और कूल इट्स हॉर्मोन वर्क नाउ अब ये जो पीटीएच हॉर्मोन है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड का है और जो टीसीटी हॉर्मोन है थारोकेल्सिटोनिन ऑफ थारॉयड ग्लैंड दे आर एंटागोनिस्टिक हॉर्मोन्स टू ईच अदर अभी एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है एक दूसरे से ऑपोजिट वर्क करना एक दूसरे से उल्टा वर्क करना एक दूसरे के फंक्शन से ऑपोजिट वर्क करना सो ये काम जो है वो दिस थिंग इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक हॉर्मोन्स एंटागोनिस्टिक मीन्स बींग ऑपोजिट टू ईच अदर तो एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं पीटीएच एंड टीसीटी पैराथायरॉयड हॉर्मोन पैराथॉर्मोन हॉर्मोन एंड थारोकेल्सिटोनिन राइट नाउ वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बी एंटागोनिस्टिक हॉर्मोन्स द रीजन बींग की जो पीटीएच है और जो टीसीटी है ये कॉर्डिनेट करके क्या करते हैं कैल्शियम फॉस्फोरस लेवल को बैलेंस करते हैं बॉडी के अंदर क्योंकि बोन्स के अंदर से कैल्शियम निकलना भी है बोन्स के अंदर डिपॉजिट भी करवाना है क्योंकि टीसीटी का काम है डिपॉजिट करना पीटीएच का काम है रिलीज करवाना सो दे कॉर्डिनेट वे एक दूसरे के साथ कॉर्डिनेट करते हैं टीसीटी एंड पीटीएच टू रेगुलेट कैल्शियम फॉस्फोरस बैलेंस इन द बॉडी एंड जो नॉर्मल कैल्शियम फॉस्फोरस बैलेंस है उससे क्या क्या हो सकता है देर इज अ नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ दैट अकर्स नॉर्मल मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन अकर्स सो दिस इज द फंक्शन मेनली ऑल्सो कैल्शियम इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग तो कैल्शियम जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी असेंशियल है तो ब्लड के अंदर भी नॉर्मल लेवल में रहना चाहिए एंड यहाँ पे नॉर्मल कैल्शियम फॉस्फोरस बैलेंस जो है वो नॉर्मल ग्रोथ करता है बोन्स की टीथ की नॉर्मल मसल कॉन्ट्रेक्शन करता है नर्व इम्पल्स कंडक्शन करता है सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड दैट्स व्हाई पीटीएच एंड टीसीटी दे आर इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स एंड दे नीड टू बी एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर एंड दे हेल्प इन बैलेंसिंग द कैल्शियम फॉस्फोरस लेवल एंड ऑल दी रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी सो दिस इज अबाउट पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड देर हॉर्मोन्स So I hope that you liked this video and in the next video we will study about parathyroid disorder ki ab iski jo disorder hai wo kya kya kar sakte hain So I hope that you liked this video and if you did then please don't forget to like subscribe share comment thank you so much